ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக ஒரு பொரியல் இது சாம்பார் கத்திரிக்காய் பொரியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக ரசம் சாதத்துக்கு சாம்பார் சாதத்துக்கு ஜஸ்ட் நெய் சாதம் இருந்தால் கூட வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து ரொம்ப தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தாங்க இப்போ நான் இதுக்கு ஒரு சின் மீடியம் சைஸ் ஒரு வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காய் அஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு பேருக்கு தாராளமாக வரும் இப்போ இதை வந்து நம்ம வெங்காயத்தை வந்து நீட்டை வாக்கில் கட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நறுக்கு நறுக்குன்னு சா பல்லில் அடிப்பட்டு நல்லா இருக்கும் மென்று சாப்பிடும்போது இப்போ இது மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கணும் இந்த மேலே அந்த காம்பை எடுத்துட்டு இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கிற மாதிரி நம்ம இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் இது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான பொரியலும் கூட இப்போ கத்திரிக்காங்கிறதால ரொம்பவும் சட்டுன்னு ஆகிடும் இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் வந்து சம்மரில் யூஸ் பண்ணும்போது அம்மா வாக்காது இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கிற ஒரு வெஜிடபிளும் கூட நல்ல ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும் உடம்புல கத்திரிக்காய் வந்து அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்காது ஆனால் இதனுடைய வேல்யூஸ் பார்க்கும்போது ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும் இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்க ரொம்ப வேண்டியது இல்லை இதுக்கு அந்த வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு இருந்தால் கூட போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ இது கடுகு எண்ணெய் காஞ்சதுமே நம்ம இதில் கடுகு போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் கடுகு போட்டுடலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ நாம் எது செஞ்சாலும் கொஞ்சம் ரசனையோடு நம்ம பார்த்து கவனித்து செஞ்சோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக இருக்கிற விஷயங்களை கூட நமக்கு அழகாக செய்யும் போது அதை எல் பார்க்கும்போதும் சரி சாப்பிட்ணுன்னு தோணும் உடனே அது மாதிரி நம்ம செய்யணும் இப்போ பாருங்கள் மிளகாவை வந்து இது மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ஷேப் வேறு மாதிரி வச்சு கட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் இது வந்து ஒரு ரசனி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூண்டும் சாப்பிடும்போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து நாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா சாப்பிட்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இதில் வெங்காயம் போட்டுடலாம் இதுக்கு வெங்காயம் போட்டுட்டு இது வதங்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் விடலாம் இப்போ வதங்கினா கொஞ்சம் அதாவது நறுக்குன்னு இருக்கணும்னா ரொம்பவும் வதங்கக்கூடாது அந்த மாதிரி வதக்கி எடுக்கணும் இதை இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு மேலே உப்பு நம்ம தெளிச்சோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது சம்பார் பொரியல் அப்படிங்கும்போது இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம் வாசனை கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் நல்லாயிருக்கும் அப்போது அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சிட்டிக்கு பெருங்காயத்தூள் ஒரு சிட்டிக்கு மஞ்சத்தூள் இதை போட்டு நம்ம இதை வதக்கணும் இந்த பெருங்காய பொடி சேரும்போது இந்த பொரியல் ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நான் ஒரு சிட்டிக்க தான் போட்டிருக்கேன் போதுமானதாக இருக்கும் பாருங்கள் இது வதங்கிறதுக்கு விடலாம் மூடி வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம எண்ணெய் கொஞ்சமாக தான் ஊற்றிருக்கோம் இந்த உப்பு போட்டிருக்கிறதால கொஞ்சம் நல்லா வதங்கும் இப்போ இது வதங்குற நேரத்தில் நம்ம கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இது எப்படி வதங்கியிருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் மத்தியில் நான் ஒரு தரம் வதக்கி விட்டுருக்கேன் இப்போ இது கத்திரிக்காவோடு வதங்கும் போது இன்னும் கரெக்டாக வதங்கிடும் இது இது இப்போ முக்காவாசி வதங்கியிருக்கு இப்போ பாருங்கள் கத்திரிக்காவை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் நீட்டமாக இருந்ததால் கத்திரிக்காய் வந்து இது மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் குறுக்க கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதே குட்டி கத்திரிக்காவாக இருந்ததுன்னா நீட்ட நீட்டமாக அந்த வெங்காயம் ஷேப்புக்கே நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி நம்ம பார்த்து கட் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு இப்போ இது வந்து நம்ம உப்பு முந்தியே தெளிச்சிருக்கிறதால இது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த அந்த உப்பே போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ இது அதே மாதிரி இது இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சு நம்ம வதக்கலாம் இப்போ இது வதக்கும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வதங்கி இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த காம்பு பகுதி வந்து நம்ம எடுத்து இப்படி கிள்ளி பார்க்கணும் இப்படி கிள்ளி பார்த்தோம் அப்படின்னா கிள்ளி விழுந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் இப்போ வந்து மூடி வச்சு மறுபடியும் இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கலாம் இதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மேல் பொடியாக வந்து இட்லி மிளகாய் பொடி இல்லைன்னா சாம்பார் பொடி போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு சாம்பார் பொடி வந்து நான் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணதுன்னு நான் தூவ போகிறேன் இதுக்கு முந்தி வீடியோஸில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு சாம்பார் பொடின்னு இருக்கும் அந்த சாம்பார் பொடி நம்ம இதுக்கு தூவினோம் அப்படின்னா ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இட்லி மிளகாய் பொடி கூட நம்ம தூவிக்கலாம் இப்போ இது வேகிறதுக்கு நம்ம விடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரெண்டு நிமிஷமாக வதங்கிட்டு இருக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம
புளி கரைசல் ஒரு அரை கண்டி கரண்டி அளவுக்கு புளி கரைசல் விட்டோம்னா நல்ல ஒரு டெம்டிங்காக இருக்கணும் இந்த சாம்பார் கா சாம்பார் கத்திரிக்காய் பொரியல் அப்படின்னா இந்த புளி தண்ணியும் சேர்க்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ கொஞ்சோண்டு புளி தண்ணி இந்த புளிப்பு காரம் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு சுவையை கொடுக்கும் இந்த பொரியல் ரொம்ப ஊற்ற வேண்டியது இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு கா அரை கரண்டி விட கொஞ்சம் கம்மியாகவே நம்ம ஊற்றலாம் இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் இன்னும் இந்த புளி தண்ணியில் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் மூடி வச்சு நம்ம வதக்கலாம் இப்போ நாம் இது திறந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல ஒரு வாசனை இப்போவே சாப்பிட்ணும் போல் ஒரு நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்குது நம்ம ஊற்றின புளி தண்ணி இப்போ நல்லா எழுத்துக்குச்சு இப்போ பாருங்கள் பார்த்திங்களா இது நல்லாவே கட் ஆகுது பார்த்திங்களா இது மாதிரி வதங்கிடும் உங்களுக்கு இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா அம்மா வாக்காமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நம்ம வெயில் கால நேரங்களில் வந்து இது அம்மா வாத்திருக்கும் போது கொடுக்கக்கூடாது அம்மா வாக்கிறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்லாம் அம்மா வாத்திருக்கும் போது எது நம்ம சாப்பிடக்கூடாது இந்த நம்ம கத்திரிக்காய் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அரிப்பு ஜாஸ்தி எடுக்கும் அதனால் கத்திரிக்காய் அந்த டைமில் கொடுக்கக்கூடாது நான் இதை சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியாக அதாவது கேட்காமையோ இல்லை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை ஆகிடும் அதுக்கொசம் நான் இன்னொரு தடவை இதை மென்ஷன் பண்ணுறேன் இப்போ இது பாருங்கள் இப்போ இந்த புளி தண்ணியில் வந்து நம்ம வெந்திருக்கிற கத்திரிக்காவை வந்து இந்த சாம்பார் பொடி நம்ம எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் இது போடும்போது அது இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் இட்லி மிளகா பொடி தூவிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் நாம் இதில் போட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கும் கத்திரிக்காய் வர வதங்கிறதுக்கும் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டோம் நம்ம இந்த டைமில் வந்து இதோட ஒரு துளி வெள்ளம் துருவிய வெள்ளம் வந்து கொஞ்சோண்டு மேலே போட்டோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு டெம்டிங்கான டேஸ்ட் இருக்கும் இது அவங்கவுங்க விருப்பம்தான் நான் சும்மா ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் தூவிட்டு இருக்கேன் இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும் ஏன்னா அடுப்பில் வந்து அடி பிடிக்கும் வானிலையில் இருக்கிறது பார்த்திங்களா பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே ஒரு அருமையான பொரியலாக இருக்கும் ரொம்ப ச சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவும் டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் ரசம் சாதமும் சூடாக இந்த பொரியலும் போட்டால் போதும் வர ஒன்றுமே வேண்டியதில்லை அவ்வளோ ஒரு அருமையான பொரியலாக வாசனையாக ருசியாக இருக்கும் சம்பார் கத்திரிக்காய் பொரியல் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடுச்சானும் பார்த்துக்கோங்க எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் சுஜாதா மனோகரன்